बसवाइट चल वीडियो सब्सक्रैबी होस वीडियो नोटिफिकेशन बेल प्रेस वेलकम टू बसवाइट चानल वीडियो सोलार पवर् चाप्टर बंत सोलार एनर्जी टापिक बैंक नोड़ टापिक एलेक्ट्रानिक्स मेकानिक सेकेंड इयर के ट्रेड थेरी सब्जेक्टली बरत सो सोलार एनर्जी ऐन सोलार एनर्जी अरे वाट इस सोलार एनर्जी द एनर्जी रिसीव इन द फार्म आफ् रेडियंट लाइट आंड हीट फ्रम द सन ईज का सोलार एनर्जी सो सूर्यन नमगेन रेडियंट अरे रेडियेशन मुखातर नमें लाइट मत हीट सो अदे ना सोलार एनर्जी अंत करती बेसिक सूर्यन बर लाइट एनर्जी मत हीट एनर्जी के ना सोलार एनर्जी अंत करती इट इस यूटिल इन द फार्म आफ् सोलार हीटिंग सोलार फोटो वोलटा सोलार थर्मल एलेक्ट्रिसटी एक्सेट्रा सो ही सोलार एनर्जी ना यी यूटिल सोलार हीटिंग अरे सूर्यन हीट सोलार लाइट बरतक बरतक हीट बड़स्को यो मेटीरियल अथवा फुड हीट मोक बड़स्को मत सोलार फोटो वोलटा अरे सोलार लाइट तक ना एलेक्ट्रिसटी जनरेट मत सोलार थर्मल एलेक्ट्रिसटी अरे सोलार बर हीट तक अद्रा एलेक्ट्रिसटी जनरेट मत सो ना नंबर आफ् टईपल सोलार एनर्जी यूटिल द सोलार टेक्नजी मे बी ब्रॉडली कैटगर इन टू टू टई नेमली आक्टिव सोलार टेक्नजी आंड प्यासिव सोलार टेक्नजी सो ही सोलार टेक्नजी अब मेनली एर टईपल ना कैटगर वन आक्टिव सोलार टेक्नजी मत एर प्यासिव सोलार टेक्नजी सो इन टेक् कैटगरी ऐन आक्टिव सोलार टेक्नजी मत प्यासिव सोलार टेक्नजी इन ना बरतक सोलार एनर्जी यहाँ यूटिल अद्वान बेरे बेरे रीति कन्वर्टी अदर मेले रीति कैटगर कैटगर सो आक्टिव सोलार टेक्नजी अरे इट इनक्लूड फोटो वोलटा प्यनल अंड सोलार थर्मल एनर्जी कलेक्टिंग डिवैस सो आक्टिव सोलार टेक्नजी अरे इन फोटो वोलटा प्यनल फोटो वोलटा प्यनल अरे सोलार बरतक लाइट तक एलेक्ट्रिसटी जनरेट सिसम के फोटो वोलटा सिसम करी अल फोटो वोलटा प्यनल ना यूज मे अंड सोलार थर्मल एनर्जी कलेक्टिंग डिवैस सोलार टेक्नजी आक्टिव सोलार टेक्नजी यूज मे सो सोलार थर्मल एनर्जी कलेक्टिंग डिवैस अरे फार एक्सापल सोलार कुकिंग आगे सोलार वाटर हीटिंग आगे अंतवे ना सोलार आक्टिव सोलार टेक्नजी कैटगर मातीवी सो इन एरने कैटगरी यहाँ प्यासिव सोलार टेक्नजी इट इनक्लूड ओरियंटेशन आफ् ए बिल्कुल टूवर्ड्स द सन से आफ् मेटीरियल वित् फेवरेबल थर्मल आफ् लाइट डिसपर्सिंग प्रॉपर्टी सो प्यासिव सोलार टेक्नजी अरे इट इनक्लूड ओरियंटे ओरियंटेशन आफ् ए बिल्कुल टूवर्ड्स द सन अरे नमें सन लाइट अथवा सन बरतक एनर्जी कंप्लीटली यूटिले बिल्कुल इन आ रीति शेप बिल कटे आ रीति इंजीनियरी कट कटल सो अलग याद सीसनल आगे सन लाइट अथवा सन बरतक एनर्जी अल फुल यूटिल आगते एंड से आफ् मेटीरियल वित् फेवरेबल थर्मल आफ् लाइट डिसपर्सिंग प्रॉपर्टी सो इले अद्क बेल बेरे बेरे मेटीरियल यूज मतर फार एक्सापल हीट हिड़ीट हिड़ीट आगे अथवा लाइट करेक्टा यहाँ बिल्कुल डिसपर्स आगे अद्विद आर बेरे बेरे मेटीरियल यूज बिल्कुल डिसन सो अंत टेक्नजी के प्यासिव सोलार टेक्नजी अंत करी सो इले एक्सापल नोड़बू सोलार आक्टिव सोलार टेक्नजी अरे ईर सूर्यन बरतक लाइट तक ना सोलार प्यनल को अलग अद्विद एलेक्ट्रिक करे औुट बरत ना बैट्रील स्टोर आम एसिया कन्वर्ट मैं यूज मोदी सो अब सोलार एलेक्ट्रिक पवर् जनरेशन मेन यूटिलेशन आक्टिव सोलार टेक्नजी अब नेक्स्ट इन सोलार वाटर हीटिंग सो सोलार आक्टिव सोलार टेक्नजी रीति सोलार वाटर हीटिंग कूड़ा मत ना डैरेक्टी बंद सन लाइट अथवा सोलार एनर्जी बर हीट पैपेमें आ पैपल वाटर हीटी मत मेले ड्रम ऐन आ ड्रम के पंप टैंकी सो आर सोलार वाटर हीट आगते सो ईर ना आक्टिव सोलार टेक्नजी बड़स्को इन प्यासिव सोलार टेक्नजी अरे इमेजली नोड़बू यहाँ बिल्कुल डिसन सो इले नोड़बू इन यो रेस का समर आ रीति नमें सन लाइट सिगता यो रेस बरत इन ब्लू कलर रेस ऐन अब नमेंगे विंटर् सीसन चढ़ आ रीति नमें सन लाइट बरत सो ही एर कंडीशन मने के साकु लाइट मत हीट बरु अद्रेनमी आ सन समर नोड़बू नहीं समर नार्मल बेक जास्त सो आ टाइमल नमेंगे लाइट बे अलीं हीट यूटिल सो अदर सल इलेनमार सोलार वाटर हीट कलेक्टिंग मेटीरियल यूज मतर अद्वान हीट कलेक्टिटा 
ಬಂದಿದ್ದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಅಥವಾ ಚಾವಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಲಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೋಲಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ತೋರಿಸಿರ್ತಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಭಾಳ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಸನ್ಲೈಟ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಂಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಬಳಸಿ ಲೈಟ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸಿವ್ ಸೋಲಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೋಲಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಡೂ ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಲ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸನ್ನಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಳೆದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಸನ್ನಿಂದ ಕಂ ಕಂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆರಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಸೊ ಇನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಂದನೂ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದುಡ್ಡಾಗಿರಲಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅರ್ತ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪೆಟಾ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪೆಟಾ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಒಂದು ಪೆಟಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆಟಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪೆಟಾ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಶೀಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಸೆಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಂತವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆದಂತ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಷಿನ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಯಿಸ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ಲರ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವು ಕೆಲವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಸೊ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್
ಅರ್ತ್ ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೀವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಜೀವಿಗಳಿದಾವೋ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ನೀಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಸೊ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಷ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗಿಡದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಸೊ ಇವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವ ಇರೋದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಗಿಡಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಮೇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣ ಸೊ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಐಟೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೈ ಬೆಲ್